मॉर्निंग मगर वेला अपन पी ब्लॉक इलिमेंट्स के सगले सीनॉप्सेस नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली एंड नोबेल गैसपर्यंत बगित हो आज अपन जे तुम्हारा मी एम सी क्यूज पठवले ततले का ही एम सी क्यूज कशा पद्धति ये अपन पैयांदा बगुन घे आता पेज नंबर थ्री फॉर्टी टू जे पठले तुम्हारा मिसलेनियस क्वेश्चन्स मन बगा जर तुम्हें पैला वन फिफ्टी टू जर बगित तर विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ऑप्टेन वेन अमोनियम डायक्रोमेट इज हिटेड आता अमोनियम डायक्रोमेट ची अपने रिएक्शन है बगुन घया नाइट्रोजन या प्रिपरेशन्स मधे ओके डाय नाइट्रोजन ये जे है तैमे बग लक्षा ये तुम्हारा ती जर रिएक्शन मैं तुम्हारा जी स्टारमार्क पाएँ संगित होती अमोनियम डायक्रोमेट जर हिट के नाइट्रोजन मिलते आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्राइक एनिवेर मैचेस तो स्ट्राइक एनिवेर मैचेस तुम्हें काड़ीस पेटी क्या है पी फोर एस थ्री हा पार्ट आतो ये लक्षा ठेवा ठीक ठीक है अपने रेड फॉस्फरस आ सल्फर हा दो मिलन अपने कॉम्बिनेशन कर अपने जे काड़ी पेटी है तो तैयार के लिए जे का ये महत्वाच द फॉर्म्यूला ऑफ अ मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट आता मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट मजे अपने जो सॉल्ट नेहमी का जो सॉल्ट है तो नहीं मैक मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट मजेच डी है एन ए एन एच फोर एच पी ओ फोर एच पी ओ फोर एच टू ओ आता हे कशा मधे बढ़ात तो तुम्हारा ऑकरन्सेस जे हैं हेचम तुम्हारा हे सगे मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट मजे कुछ स्ट्राइक मैच मन को यूज के लिए जो हा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा बढ़ा मिलता मे तुम्हें जर रीडिंग के हा गोषी तुम्हारा ये आता पूछा पार्ट देता द पर्सेटेज ऑफ अ नाइट्रोजन इन यूरिया इज आता तुम्हारा महती है नाइट्रोजन दोन है ना एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू बरबर है हा यूरिया फॉर्म्यूला एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू नाइट्रोजन दोन मे अट्ठावी आए टोटल यूरिया च मॉलिक्युलर वेट साठ आल ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय सिक्सटी इंटू हंड्रेड के तुम्हारा साधारणपण फोर्टी सेवन पर्सेट ये तुम्हारा बढ़ाए मिलते मजेस तुम्हारा ऑप्शन हा डी ऑप्शन ये तो द यो कलर ऑफन शोन बाय नाइट्रिक एसिड कैन बी रिमूव कस जो नाइट्रिक एसिड तुम्हें कभी ही नाइट्रिक एसिड बरबर पर्टिक्युलरली एक्सपेरिमेंट जर के तो तुम्हार हाथाला यो कलर लग हो शकतो हा कशा ये तो रिमूव बाय रिमूव कसा के तो बब्लिंग एयर एयर थ्रू अ वॉर्म एसिड हेन तुम्हारा ये करता तो। आता टार टार्टार मेट मेटिक कंटेन्स ओके तर टार्टार मेटिक हा जो सब्सटन्स है ओके कुछ टार्टार मेटिक हा जो सब्सटन्स है क्या अपने एंटीमनी हा सगत महत्वाचार पार्ट बढ़ा मिलतो आता हेचमदे टार्टा मेरिक ओके टार्टा मेटिक है टार्टा टार्टार मेटिक कंटेन्स एंटीमनी हेच फॉर्म्यूला है सी एच ओ एच सी ओ ओ के मग बॉन्ड मे लक्षा घया अपने बढ़ा मिले हा सी एच ओ एच सी ओ ओ के हा बॉन्ड सी एच ओ ओ एच सी ओ ओ के हित सी एच ओ एच सी ओ ओ एस बी हा टार्टा मेट्रिक अपने पार्ट बढ़ा मिलत तो मजेच एंटीमनीज है रॉयल वॉटर मजेच एक्वारिगिया लक्षा ठेवा तेला रॉयल वॉटर मनत ग्रैम्स सॉल्ट एन ए पी ओ थ्री हा ग्रैम सॉल्ट यो तो, पर्ल व्हाइट हा बी आय ओ सी एल मटल जज कॉल्ड एज अ पर्ल व्हाइट ओके स्मेल स्मेलिंग सॉल्ट मजेच अपन जो स्मेल करना सॉल्ट है स्मेलिंग सॉल्ट हा अमोनियम कार्बोनेटला मटला जो लक्षा ठेवा मे एन एच फोर टू सी ओ थ्री हा पार्ट यो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉर्वेजिन सॉल्ट पिट्री तो कैल्शियम नाइट्रेट हा लक्षा ठेवा कैन पेलेट्स आर कोटेड विथ कैल्शियम सिलिकेट बिकॉज कैन इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर आता हाइग्रोस्कोपिक नेचर आयाम कैल्शियम सिलिकेट प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर मॉइस्चर पास प्रोटेक्ट के लक्षा घया द इलेमेंट विच इज इसेन्शियल फॉर अ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मॉलबेडियम नाइट्रोजन बरबर 
कायम फिक्सेशन करता मॉलबेडियम यूज केला जातो आता हे जर तुम्ही बघितलं आता वन सिक्स्टी सिक्स बघा द नंबर ऑफ व्हेकंट ऑर्बिटल इन द व्हॅलेन्स शेल ऑफ फॉस्फरस फायू आहेत कारण का डी ऑर्बिट आहे हे लक्षात ठेवा वन सिक्स्टी सेवन विच ऑक्सिडेशन स्टेट इज नॉट शोन बाय अ फॉस्फरस फॉस्फरस ही कुठलंय आपल्याला बघायला मिळत नाही तर मायनस टू हा देत नाही तो ओके पुढं वन सिक्स्टी नाईन विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स कंटेन्स इलेमेंट्स बिलॉंगिंग टू ग्रुप फिफ्टीन बट नॉट एक्झिबेटिंग एलोट्रोप्स एलोट्रोप कोर्स दाखवत नाही तर नायट्रोजन आणि बिस्मत हे आपल्याला पेअर्स दाखवत नाहीत हे लक्षात घ्या ओके हा सगळ्यात महत्वाचा नाय बीच ऑफ द फॉलोइंग पेअर्स कंटेन्स इलेमेंट्स बिलॉंगिंग टू ग्रुप फिफ्टीन बट नॉट एक्झिबिटिंग एलोट्रोप ठीक आहे पुढं वी इन बीच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइट्स द एम एक्स बॉन्ड लेन्स आर नॉट इक्वल तर त्यामध्ये पी एफ फायू आहे कारण का को एक्सेल बॉन्ड आणि इक्विटोरियल बॉन्ड येतं ओके आणि को एक्सेल बॉन्ड ची लेंथ ही जास्त असते कारण का रिपल्शन जास्त असतं म्हणून ओके मग तसंच तुम्ही बाकीच्या गोष्टी जर बघितल्या तर त्या बघून घ्या आता तुमचा वन सेवन्टी फायू आहे बघा इन विच पेअर ऑफ अ कंपाऊंड द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ अ नायट्रोजन इज वन आता ह्यामध्ये जर बघितलं तर एन टू एच फोर आणि एन एच टू ओ एच ह्या दोघांच्या मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं परंतु एन एच टू ओ एच नाही आहे म्हणून एन टू एच फोर मध्ये आपण महत्वाचा पार्ट तो बघतो पुढं वन एटी टू बघा हाउ मेनी पी डॅश ओ बॉन्ड्स अँड हाऊ मेनी लोन पेअर्स रिस्पेक्टिव्हली आर प्रेझेंट इन पी फोर ओ सिक्स आता हा जर तुम्ही बघितला तर इथं स्ट्रक्चर काढले हे स्ट्रक्चर जे आहे बघा मी आता इथं बोट केलेलं आहे ना ते स्ट्रक्चर्स बघायचं ते स्ट्रक्चर्स म्हणजे पी फोर ओ सिक्स चा पर्टिक्युलरली आहे आता ह्या पी फोर ओ सिक्स मध्ये बारा पी डॅश ओ बॉन्ड आहेत आणि सिक्स्टीन लोन पेअर्स आहेत वन लोन पेअर इच पी ऍटमचा एक लोन पेअर आहे आणि टू ऑन इच ऑक्सिजन ऍटम असे सिक्स्टीन लोन पेअर्स बघायला मिळतात आणि म्हणून तुम्हाला ऑप्शन येतं ट्वेल्व अँड सिक्स पुढं बीच इलेमेंट ऑफ अ ग्रुप फिफ्टीन फॉर्म्स अ हायेस्ट नंबर ऑफ ऑक्झो ऍसिड दॅट इज अ फॉस्फरस कारण फॉस्फरसचे ऑक्झो ऍसिड्स आपण बघितले आहेत नायट्रोजनचे नाही आहेत पुढं वन एटी फोर बघा अमंग द ऑक्झो ऍसिड गिव्हन बिलो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ ऍसिड स्ट्रेंथ एच थ्री ए एस ओ फोर एच थ्री एस बी ओ फोर एच एन ओ थ्री आणि एच थ्री पी ओ फोर हे जर तुम्ही बघितलं तर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऍसिड स्ट्रेंथ इज सगळ्यात ऍसिड स्ट्रेंथ एच एन ओ थ्री जी असतं मग एच थ्री पी ओ फोर ची मग एच थ्री ए एस ओ फोर कसं डाऊन द ग्रुप झालं तर आपल्याला ऍसिडिक कॅरेक्टर कमी कमी होत जातं आणि बेसिक कॅरेक्टर वाढतं कारण का मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढत जातं हे लक्षात ठेवा पुढं वन एटी फायू बघा द नंबर ऑफ पी डॅश ओ डॅश पी अँड पी डॅश ओ डॅश एच बॉन्ड प्रेझेंट रिस्पेक्टिव्हली इन अ पायरोफॉस्फरिक ऍसिड मॉलिक्युल इज आता पायरोफॉस्फरिक ऍसिड घेतला तर तुमच्या पुस्तकामध्ये बघा त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल वन अँड फोर एवढे तुम्हाला आपल्याला पी डॅश ओ डॅश पी हा वन आहे आणि पी डॅश ओ एच हे चार बॉन्ड्स प्रेझेंट असतात आता पुढं वन एटी सिक्स ट्रायमेट्या फॉस्पेट आयन द नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम पी डॅश ओ डॅश पी बॉन्ड्स अँड युनिट निगेटिव्ह चार्ज आर रिस्पेक्टिव्हली आता तुम्हाला इकडे मी वन एटी सिक्स मध्ये ह्या इथं तुम्हाला एक स्ट्रक्चर्स काढलेला आहे बघा ट्राय मेट्या फॉस्टेट आयन्स वन एटी सिक्स मध्ये हे लक्षात ठेवा आणि ते जे स्ट्रक्चर्स काढलेले आहेत त्या स्ट्रक्चर्स मध्ये जर तुम्ही बघितलं ओके जर या वन एटी सिक्स स्ट्रक्चर्स मध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला नाईन थ्री थ्री म्हणजेच काय येणार आहे इन ट्राय मेट्या फॉस्फेट आयन द नंबर ऑफ ऑक्सिजन ऍटम ओके पी डॅश ओ डॅश पी बॉन्ड्स अँड युनिट निगेटिव्ह चार्ज आर रिस्पेक्टिव्हली किती आहेत बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ नऊ आहेत ऑक्सिजनचे ओके तीन तीन आपल्याला काय युनिट निगेटिव्ह चार्ज आर रिस्पेक्टिव्हली प्रत्येक फॉस्फरसला बघा तीन तीन आहेत का नाही बघून घ्या म्हणून आपल्याला जो येईल नाईन थ्री थ्री हा आपल्याला युनिट निगेटिव्ह चार्ज रिस्पेक्टिव्हली बघायला मिळतो ठीक आहे आता पुढचा पेज नंबर थ्री फोर फोर वरती या ज्याला आपण 
रिविजन क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स बगतो ओके आता हाथ पैला बेन कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर इज इटेड विथ ड्राई के एन ओ थ्री ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व दीज फ्यूम्स आर ड्यू टू के एन ओ थ्री बरबर की रिएक्शन बुम्हारा जी अपने ब्लू टेबल दिल्ली है पुस्तक मे जर जो बगित तो फ्यूम फ्यूम्स है तो एनओ टू है नाइट्रिक नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड हिंसा बढ़ा मिलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्राबेसिक तो पायरोफॉस्फेरिक एसिड इज अ टेट्राबेसिक जर तुम्हें ऑब्जो एसिड्स मे बगित मैं मग् सीनॉप्सिस संगित हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू सी द पर्टिकुलरली बेसिक कैरेक्टर है अपन बगुन घे शकता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेमेंट्स ऑकर्स फ्री इन नेचर तो फ्री इन नेचर मे नाइट्रोजन है नाइट्रोजन हा इनर्ट कैरेक्टर मे मोड़ो द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज तो अमोनिया हा मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स मे बो बी आई सी एल थ्री ऑन हाइड्रोलेसि फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट तो कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म करते तो बिस्मत ऑक्सी क्लोराइड का अपने तो फॉर्म करते लक्षा ठेवा बी आई सी एल थ्री प्लस एच टू ओ घर बी आई ओ सी एल थ्री और एच सी एल अपने रिएक्शन्स मधे बढ़ा नर तुम्हें चौदावा बगा व्हाइट फॉस्फरस वेन बॉइल्ड विथ अ स्ट्रांग सोल्यूशन ऑफ अ कॉस्टिक सोडा एन एच एच बरबर के लिए फॉस्पिन बिलत फॉस्पिन प्रिपरेशन मे जाऊन बगा तुम्हें ओके नर पर्टिक्युलरली रेड फॉस्फरस कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम व्हाइट फॉस्फरस हिंदे जर बगित फ्रॉम ऑप्टेन बाय हिटिंग विथ अ कैटैलिस्ट इन अ इनर्ट एटमोस्फेरिक कंडीशन डिस्टिंग इन एन इनर्ट एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑप्शन बी ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल बी अ लिस्ट एसिडिक आता लिस्ट एसिडिक मे डाउन द ग्रुप तुम्हें बगू शकता मैं डाउन द ग्रुप जर बगित तो ए एस टू ओ सिक्स हा सग मे अपने लिस्ट एसिडिक बढ़ा मिलत इन पी फोर ओ सिक्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच फॉस्फरस ईच फॉस्फरसला बगित तुम्हें तो तीन हा हमें जर बगित पी फोर ओ सिक्स स्ट्रक्चर का ईच फॉस्फरस हा तीन हेला अटैच हो तो लक्षा ठेवा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोनिक एसिड Which of the following statement is a correct? Okay, here look at the wa pH. Azar, you have seen the which with respect to protonic acid. Which of the following is uh, following statement is a correct? Then you have to look at the pH three is less basic than NH three. pH pH three kya hai? Less basic than NH three. Because size is more tall, so he is the most important. Fuller baga. ट्वेंटी थ्री घया बेसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड पुनः तो प्रश्न ये परत ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन आता बेसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड ही तीन है तुम्हें बगू शकता परत ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन फॉर फॉस्फरस इज फाउंड इन एच थ्री पी ओ टू ये तुम्हें बगू शकता ओके आता तुम्हारा सगत महत्व जर पर्टिक्युलरली ट्वेंटी सेवन जर घ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोऑर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड आता कोऑर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड मे एच सी एल मे आयोनिक बॉन्ड है लक्ष्य ठेवा बी ए सी एल टू मे है एच टू ओ मे सुधा अपने बॉन्ड जो बढ़ा मिलतो तो एच ओ एच हा बॉन्ड महत्वाचार है ये लक्षा ठेवा आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड मजेस लोन पेर इलेक्ट्रॉन बाकी जे तो लोन पेर इलेक्ट्रॉन दिवन हो लक्षा ठेवा एच ओ एच मे को वैलेंट बॉन्ड एस पी थ्री एस पी थ्री मुझे होते एस पी थ्री एस ऑर्बिटल मे हो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हा एन टू एच फाइव मध्य होते नाइट्रोजन स्वतः लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर हाइड्रोजन बरबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते व्हाइट फॉस्फरस वेन बॉइल्ड विथ अ स्ट्रांग सोल्यूशन ऑफ अ कॉस्टिक सोडा मग सर पार्ट देते तो फॉस्पीन फिर प्रश्न फिर आणि प्रश्न फिर तो तुम्हारा बढ़ा स है थोड़ा फॉस्फरस नॉर्मली एक्जिबिट्स अ को वैलेंसी को वैलेंसी है प्लस थ्री और प्लस फाइव मधे फॉस्फरस को वैलेंसी एक्जिबिट करते लक्षा तुम्हारा असू दया सगत महत्वाच ठीक है मैं नर तुम्हें जर बगित फॉर्टी फोर हित या एन एच थ्री एंड पी एच थ्री कॉमन का है तो बेसिक नेचर कॉमन है ये तुम्हारा लक्षा आल पाइजे ओके मग प्रत्येक पूरा बह फॉस्फरस पेंटॉक्साइड फाइंड ओके यूज्ड एज आता थर्टी थ्री जो है 
तर फॉस्फरस पी टू ओ फाईव्ह हा डिहायड्रेटिंग एजंट म्हणून काम केला जातो हे लक्षात ठेवा द नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप इन अ पायरोफॉस्परिक ॲसिड आता पायरोफॉस्परिक ॲसिडमध्ये तर तुम्हाला फोर ओ एच ग्रुप बघायला मिळतो कसं स्ट्रक्चर काढा तुमच्या लक्षात येईल ओके विच ऑफ द फॉलोईंग एलिमेंट्स इज अ मोस्ट मेटॅलिक मग डाऊन द ग्रुप कुठला मेटॅलिक पार्ट बघायला मिळतो तर मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप म्हणजे सच ॲज अ बी आय इज द मोस्ट मेटॅलिक इथं बी आय दिलेला आहे का बघा तर आहे बी आय तर बी आय आहे मग ह्या पद्धतीनं तुम्ही लक्षात घ्या तसंच फिफ्टी एटकडे जावा फिफ्टी एटमध्ये तुम्हाला काय तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ अ हायपोफॉस्परस ॲसिड मला सांगायचं काय आहे जर तुम्ही लाईन टू लाईन नायट्रोजन फॅमिली ऑक्सिजन फॅमिली जर वाचला स्ट्रक्चर्स व्यवस्थित बघितले तर तुम्हाला इझिली ह्या पी ब्लॉक एलिमेंट्सचे एक्झाम्पल्स सोडवता येतात आता तुम्ही फिफ्टी फाईव्ह मी सगळं रॅन्डमली घ्यायला लागलेलो आहे बघा फिफ्टी फाईव्ह द बेसिक कॅरेक्टर ऑफ अ हायड्राईड ऑफ द फिफ्टीन्थ ग्रुप सगळ्यात बेसिक कोण आहे रे तर अमोनिया आहे बेसिक कॅरेक्टर कशावरून ठरवतं लोन पेअर डोनेट करतो तो इझिली लोन पेअर डोनेट कोण करतं अमोनिया करतं का तर त्याच्यामध्ये स्मॉल साईज आहे आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ही इझिली डोनेट केली जाते पुश केली जाते ती डिस्पर्स होत नाही म्हणून मग एन एच थ्री ग्रेटर दॅन पी एच थ्री ग्रेटर दॅन एस एच थ्री हा आपल्याला पार्ट बघायला मिळतो मग बाकीचे तुम्ही सोडवा तुम्हाला उत्तर दिलेली आहे पुढचा पार्ट येतो ऑक्सिजन फॅमिलीच्या संदर्भात आता ह्या ऑक्सिजन फॅमिलीच्या संदर्भात तुम्ही जर बघितलं तर पर्टिक्युलरली रिव्हिजन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्समध्ये थ्री नाईन्टी ह्यावरती जावा तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलरली सगळ्या गोष्टी आपण बघूया आता बघा पो पहिलाच प्रश्न आहे पोटॅशियम डायक्रोमेट ओके आता सोल्युशन व्हेन एस ओ टू इज फास्ट आता हा ऑरेंज कलरचा आहे एस ओ टू केला तर ग्रीन कलरचा मिळतो आणि ही रिॲक्शन्स तुम्हाला डी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये सुद्धा झालेली आहे हे लक्षात ठेवा पुन्हा व्हेन कॉन्सन्ट्रेटेड एच टू एस ओ फोर कम्स इन अ कॉन्टॅक्ट विथ अ शुगर तर काय होतं डिहायड्रेशन होतं एच टू एस ओ फोर हा डिहायड्रेटिंग एजंट आहे म्हणून द ॲसिड युजड इन अ लीड स्टोरेज लीड स्टोरेज तुमच्या ज्या बॅटरीज असतात त्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड आहे हे लक्षात ठेवा पुढे ॲज अ फिक्सिंग एजंट इन अ फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट इज यूज डिझॉल्विंग आउट अनरिॲक्टेड सिल्वर ब्रोमाईड जे ए जी बी आर आहे तो ज्यावेळेला फोटोग्राफिक फिल्म असती ती फिल्म तयार करत असताना हा आपल्याला पर्टिक्युलर थायोसल्फेट फिक्सिंग एजंट म्हणून यूज करतो ते कशाला करतात तर जे अनरिॲक्टेड सिल्वर ब्रोमाईड आहे ते डिझॉल्व्ह करण्याकरता यूज केलं जातं मग हे परत युजेसमध्येच आहे ओके पुढे हायपो इज यूज इन अ फोटोग्राफी फॉर द फिक्सेशन ऑफ अ पिक्चर पिक्चर फिक्सेशन करण्याकरता आहे हे लक्षात ठेवा बॉन्ड अँगल इज मिनिमम एच टू टी मध्ये सगळ्यात मिनिमम बॉन्ड अँगल बघायला मिळतो कारण का एच टू ओ लेस एच टू ओ चा बॉन्ड सगळ्यात मोठा त्याच्यानंतर एच टू एस एच टू एस नंतर एच टू एस ई डाऊन द ग्रुप बॉन्ड अँगल डिक्रीज होत जातो ठीक आहे विच ऑफ द फॉलोईंग इज ऍसिडिक तर फॉलोईंग ऍसिडिक एस ओ थ्री हा सगळ्यात ऍसिडिक कॅरेक्टर मध्ये बघायला मिळतो हे सगळ्यात तुम्ही लक्षात ठेवा कारण बेसिक ऑक्साइड्स मध्ये जर तुम्ही बघायला गेला ओके पर्टिक्युलरली ज्या वेळेला बेसिक ऑक्साइड्समध्ये बघायला गेला एच जी ओ इज अ बेसिक ऑक्साइड बी ओ इज अ ॲम्फोटेरिक कॅरेक्टर एन टू ओ इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड आणि एस ओ थ्री इज अ ना ॲसिडिक ऑक्साइड हे बघायला मिळतं पुढं आयोडिन ऑक्सिडाइज द एस टू ओ थ्री टू मायनस ओके एस टू ओ थ्री टू मायनस आयन्स हे जर तुम्ही बघितलं तर आय टू प्लस एस टू ओ थ्री टू मायनस हे रिॲक्शन्समध्ये गेलं तर टेट्रा थायोनिएट म्हणजे एस फोर ओ सिक्स टू मायनस तयार होतं आणि टू आयोडिन मायनस जनरेट होतं म्हणून एस फोर ओ सिक्स टू टू मायनस हे आहे आणि ही रिॲक्शन्स आपल्याला आयोडिनच्या ह्याच्यामध्ये हॅलोजन फॅमिलीमध्ये बघायला मिळतं आता ओझोन इज नॉट तुम्हाला तेरा वाट बघा ओझोन हा पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टरचा नाही आहे हे लक्षात ठेवा हे कशावरून करू शकता तुम्ही पॅरामॅग्नेटिकचा तर केमिक नेचर ऑफ अ केमिकल बॉन्ड प्रमाणे तुम्हाला तो पॅरामॅग्नेटिक आहे एमोटी थेरी ह्याच्याप्रमाणे तुम्ही बघू शकता हे लक्षात घ्या पुढं ओझोन बिलॉंगिंग टू विच ग्रुप ऑफ द पिरियॉडिक टेबल 
तर सिक्सटीन ग्रुप म्हणजे ऑक्सिजन फॅमिलीचाच आहे पार्ट हे लक्षात ठेवा कारण का ऑक्सिजनचं कन्व्हर्जन ओझोन आणि ओझोनचं कन्व्हर्जन ऑक्सिजनमध्ये होतं हे लक्षात ठेवा पॉली एनायन पॉली एनायन कोण फॉर्म करतं तर सल्फर करतं बाकी कोणीही करत नाही हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे कारण का पकड रिंग्स सल्फर आणि सेलेनियम करतात आणि म्हणून पॉली एनायन हा सल्फरमध्येच आपल्याला बघायला मिळतो हे सगळ्यात महत्वाचं आता पुढचं ट्वेंटी सिक्स बघा समटाइम्स येलो टर्बिडिटी अपियर्स व्हाईल पासिंग एच टू एस गॅस इव्हन इन अ ऍबसेन्स ऑफ अ सेकंड ग्रुप रॅडिकल दिस इज बिकॉज लक्षात घ्या ऑफ द ऑक्सिडेशन ऑफ अ एच टू एस गॅस बाय सम ऍसिड रॅडिकल ऍसिड रॅडिकल एस एच टू एस ज्या वेळेला पास ऑन होतो तर ऍसिडिक ऍसिड रॅडिकल्समुळं आपल्याला येलो इश पार्ट हा टर्बिडिटी बघायला मिळते हे लक्षात ठेवा आता के टू सी एस थ्री कॅन बी कॉल्ड ॲज अ पोटॅशियम थायोकार्बोनेट म्हणून बघायला मिळतं काय म्हणतात पोटॅशियम थायोकार्बोनेट त्याला म्हटलं जातं हे लक्षात घ्या पुढं थर्टी सिक्स बघा मी आता रॅन्डम फॉर्ममध्ये घेतोय थर्टी सिक्स आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओझोन कारण ओझोन प्रोटेक्ट द अर्थ इनहेबिटन्स बाय अ ऍब्झॉर्बिंग गॅमा रेडिएशन हे ओझोन करत नाही हे लक्षात ठेवा अबाउट एच टू एस ओ फोर विच इज इनकरेक्ट एजंट एच टू एस ओ फोर हा रिड्युसिंग एजंट नाही आहे तो सल्फोनेटिंग आहे डिहायड्रेटिंग आहे हे लक्षात ठेवा सोडियम थायोसल्फेट इज यूज इन अ फोटोग्राफी मग हे सांगितलं ए जी बी आर रिमूव्ह करण्याकरता आहे मग ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या तुमच्या पुस्तकातच आहेत आणि पुस्तकात असल्या कारणानं तुम्ही जर पर्टिक्युलर लाईन टू लाईन वाचला तर हे सगळे पर्टिक्युलरली एम सी क्यूज तुम्हाला इझिली सोडवता येतात पुढे बघा फॉर्टी एट विच ऑफ द फॉलोईंग बॉन्ड हॅज द हायेस्ट एनर्जी तर एस डॅश एस कारण का जस जसा तुम्ही डाऊन द ग्रुप जाता तर साईज वाढतो साईज वाढला की बॉन्ड लेंथ वाढते हे लक्षात ठेवा विच शोज मॅक्झिमम कॅटॅनेटिंग प्रॉपर्टी सल्फर हा शोज करतो ओके ठीक आहे मग एच टू एस डज नॉट प्रोड्यूस मेटॅलिक सल्फाईड कार्बोनिल क्लोराईड बरोबर तो मेटॅलिक सल्फाईड करू शकत नाही याला कारण का कार्बन मोनॉक्साईड आणि सी एल टू आहे बाकी ठिकाणी सी डी झेड एन आणि सी यू आहे त्यामुळे तिथं तो मेटॅलिक सल्फाईड करू शकतो परंतु कार्बोनिल क्लोराईड आहे सी ओ सी ओल्ट आणि कार्बोनिल ग्रुप हा मेटॅलिक कॅरेक्टरचा नाही हे लक्षात ठेवा ह्या पद्धतीनं तुम्ही महत्वाचा पार्ट सोडवायला घ्या पुढचा पार्ट येतो ऑक्सिजन फॅमिली नंतर हॅलोजन फॅमिली येतं आता हॅलोजन फॅमिलीचे सर्टन ग्रुप्स आपण बघूया सर्टन ग्रुप्स म्हणण्यापेक्षा सर्टन कॅरेक्टर्स असलेले न्युमरिकल्स आहेत ते न्युमरिकल्स आपण सोडवायचे प्रयत्न करूया त्या प्रयत्न तुम्हाला लक्षात येईल आता बघा सोडियम क्लोराईड वेन हिटेड विथ अ कॉन्सन्ट्रेटेड एच एच टू एस ओ फोर अँड सॉलिड पोटॅशियम डायक्रोमेट गिव्ह आता हीच तुम्हाला पोट डी ब्लॉकमध्ये क्रोमाईल क्लोराईड तयार होतो आणि हा क्रोमाईल क्लोराईड इटार रिएक्शन आल्डीहाईडमध्ये यूज केला जातो हे लक्षात ठेवा आयोडिन कॅन एक्झिस्ट इन ऑक्सिडेशन स्टेट आता जर तुम्ही बघितलं तुमच्या पुस्तकात हॅलोजन फॅमिलीमध्ये जावा आणि एन एस टू एन पी फायव्ह त्यामध्ये आयोडिनमध्ये जे लोन पेअर इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते डी ऑर्बिटमध्ये एक 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 टाका तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मायनस वन वन थ्री फायव्ह सेवन एवढी तो ऑक्सिडेशन स्टेट एक्झिबिट करताना बघायला मिळेल सी वीड्स आर अ इम्पॉर्टंट सोर्स सी वीडमध्ये आयोडिन हा इम्पॉर्टंट सोर्स आहे हे लक्षात ठेवा मार्क द स्मॉलेस्ट ॲटम तर स्मॉलेस्ट ॲटम फ्लोरिन आहे हे तुम्हाला माहिती आहे राजानो डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सोल्युशन कॅनॉट बी कॉन्सन्ट्रेटेड बॉय बाय बॉइलिंग बियॉन्ड ट्वेंटी टू पर्सेंटच्या बॉइलिंग बियॉन्ड जर केलं तर डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कॅनॉट बी कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही हे लक्षात ठेवा विच ऑफ द फॉलोईंग बिलॉंग्स टू द हॅलोजन फॅमिली ॲस्टॅटिन आहे हे लक्षात ठेवा विच ऑफ द फॉलोईंग हॅज अ ग्रेटेस्ट रिड्युसिंग पॉवर एच आय कारण का इझिली हायड्रोजन डोनेट तो करतो म्हणून आहे ओके ब्लिचिंग पावडर इज ब्लिचिंग पॉवर इज ऑप्टेन बाय द ऍक्शन ऑफ अ क्लोरिन गॅस अँड ड्राय स्लेक्ड लाईम हे लक्षात ठेवायचं आहे ह्या गोष्टी तुम्ही यूज करू शकता फ्लोरिन इज अ स्ट्रॉंगर ऑक्सिडाइज ऑक्सिडाइजिंग एजंट दॅन क्लोरिन इन अ ऍक्वियस सोल्युशन हे ऍट्रिब्युटेड होतं ड्यू टू द आयोनायझेशन पोटेन्शियल ही आपल्याला आय पी फ्लोरिनची जास्त आहे म्हणून ब्लिचिंग पावडर रिॲक्ट विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल एस सी एल बरोबर ज्यावेळेला ब्लिचिंग पावडर रिॲक्ट करतं त्यावेळेला ते क्लोरिन येतं 
हे क्लोरोफॉर्मच्या प्रिपरेशन्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतं पुढं आयोडिन रेडिली डिझॉल्व्स इन अ पोटॅशियम आयोडाईड सोल्युशन तर के आय थ्री हा प्रॉडक्ट आपल्याला तयार होतो हे लक्षात ठेवा परत विच ऑफ द फॉलोईंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट हा पस्तीसावा प्रश्न विचारलेला आहे बघा त्यामध्ये हॅलोजन शोज ओनली मायनस वन ऑक्सिडेशन स्टेट हे फॉल्स स्टेटमेंट येईल विच ऑफ द फॉलोईंग अरेंजमेंट फॉर द थ्री हॅलोजन सी एल बी आर अँड आय व्हेन प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीची इन्क्रीजिंग ऑर्डर बघितली तर आयोडिन ब्रोमिन आणि क्लोरिन हे आपल्याला बघायला मिळेल तसंच तुम्ही ऑक्सिडायझिंग ऍक्शन इन्क्रीजेस इन द फॉलोईंग हे सुद्धा तुम्हाला आयोडिन लेस दॅन ब्रोमिन ब्रोमिन लेस दॅन क्लोरिन क्लोरिन लेस दॅन फ्लोरिन हे तुम्हाला बघायला मिळेल विच ऑफ द फॉलोईंग म्हणजे थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोईंग हॅलोजन्स हॅज अ मेटॅलिक कॅरेक्टर तर आयोडिनला मेटॅलिक कॅरेक्टर येतं ॲज कम्पेअर टू अदर्स मग ह्या पद्धतीनं तुम्ही परत ऑक्सिजन फॅमिली बघू शकता त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट येतो ज्याला आपण नोबल गॅस आता नोबल गॅसवरती सुद्धा तुम्ही बघितलं तर पर्टिक्युलरली बघा द लास्ट ऑर्बिट ऑफ अर्गॉन वूड हॅव इलेक्ट्रॉन्स कारण का ऑक्टेट कम्प्लीट आहे म्हणल्यावर आठ असणार आहेत लिस्ट केमिकल ऍक्टिव्हिटी अर्गॉनची असणार आहे कारण बाकीचे रिॲक्टिव्ह आहेत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ अ न्यूऑन इज अ वन एस टू टू एस टू टू पी फायू हे तुम्ही बघू शकता इफ अ वन लिटर ऑफ अ एअर इज पास्ट रिपीटेडली ओव्हर हिटेड कॉपर अँड मॅग्नेशियम टील नो फर्दर रिडक्शन इन अ व्हॉल्युम टेक्स प्लेस द व्हॉल्युम फायनली ऑप्टेन वुड बी अप्रॉक्झिमेटली आता हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न ह्याला जरा स्टारमार्क करून ठेवा कारण का काय सांगितलं आहे इफ वन लिटर ऑफ एअर इज पास्ट वन लिटर आहे बरं का रिपीटेडली ओव्हर हिटेड कॉपर अँड मॅग्नेशियम टील नो फर्दर रिडक्शन फर्दर रिडक्शन होत नाही व्हॉल्युम ऑफ अ नोबल गॅस इज आर अबाउट वन बाय वन ट्वेंटी एथ असतो हे लक्षात ठेवा देअर फॉर वन लिटर म्हणजेच थाउजंड एम एल आहे बघा व्हॉल्युम ऑफ अ कुठलाही नोबल गॅस असेल तर वन बाय वन ट्वेंटी एथ ऑफ द व्हॉल्युम ऑफ अ एअर आहे म्हणजे एअरच्या वन बाय वन ट्वेंटी एथ व्हॉल्युम कोणाचा आहे वन बाय वन ट्वेंटी एथ हा व्हॉल्युम कोणाचा आहे राजानो तर नोबल गॅसचा आहे तुम्हाला किती दिलेला आहे वन लिटर दिलेला आहे ओके म्हणजे थाउजंड एम एम दिलेला आहे बाय पासिंग ओव्हर हिटेड कॉपर कॉपर म्हणजे त्यातनं रिमूव्ह होणार आहे ऑक्सिजन रिमूव्ह होणार आहे आणि मॅग्नेशियम असल्यामुळं नायट्रोजन रिमूव्ह होणार आहे म्हणजे नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन रिमूव्ह होणार आहे विल गिव्ह अ मिक्सचर ऑफ अ नोबल गॅस ॲज अ रेशिड्यू विच विल बी नियरली टेन एम एल हंड्रेड वन थाउजंड डिवायडेड बाय वन ट्वेंटी करा म्हणजेच तुम्हाला आपल्याला बघायला मिळेल नियरली अबाउट टेन एम एल म्हणजेच थाउजंड एम एल ला वन ट्वेंटी एम एल कारण का वन बाय वन ट्वेंटी येत आहे थाउजंड डिवायडेड बाय वन ट्वेंटी केलं की तुम्हाला टेन एम एल बघायला मिळेल हा सगळ्यात प्रश्न स्टारमार्क करून ठेवा हा पुढे प्रश्न विचारला जातो विच ऑफ द फॉलोईंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रिप्रेझेंट्स अर्गॉन ते तर सोपं आहे राजानं एन एस टू एन पी फायू येईल का एन पी सिक्स येईल हे तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे हे तुम्ही बघू शकता पुढं द डेन्सिटी ऑफ अ नायट्रोजन गॅस प्रिपेअर्ड फ्रॉम अ एअर स्लाईटली ग्रेटर दॅन ऑफ अ नायट्रोजन प्रिपेअर्ड बाय केमिकल रिॲक्शन फ्रॉम अ कंपाऊंड ऑफ अ नायट्रोजन ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अ फॉलोईंग इन अ एरियल नायट्रोजन तर अर्गॉन हा आपल्याला बघायला मिळतो हे लक्षात ठेवा द डेन्सिटी ऑफ अ नायट्रोजन ऑप्टेन फ्रॉम अ एअर द रिमूवल ऑफ अ एन टू सी ओ टू इज अ हायर दॅन दॅट ऑफ अ नायट्रोजन दिस इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ अ अर्गॉन बिकॉज अर्गॉन इज अ हेवी इयर ओके नोबल गॅस डू नॉट रिॲक्ट विथ अ अदर इलिमेंट बिकॉज त्यांचं कम्प्लिटली ऑक्टेट आहे हे तुम्हाला माहिती आहे पुढं बघा एक्स ई एफ टू हा कुठला पर्टिक्युलर जो लिनियर आहे ओके एक्स ई एक्स ई एफ टू हा लिनियर मॉलिक्युल बघायला मिळतो पुढं बघा क्लॅथरेट मे बी अ डिफाइंड ॲज केज कंपाऊंड म्हणून आपल्याला क्लॅथरेट बघायला मिळतो नोबल गॅसेस आर ऑल आर मोनो ॲटॉमिक मग ह्याप्रमाणे तुम्ही पुढं पंचवीसावं बघा द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एक्स सी इन एक्स ई ओ एफ टू ही चार येते हे तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट प्रमाणे काढता येतं तर एक्स सी चार यायचं कारण काय तर एक्स मायनस टू कारण का ऑक्सिजनची मायनस टू आहे आणि एफ टूची टू इंटू मायनस वन म्हणून तुम्हाला तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस फोर येते हे लक्षात ठेवा आयोनायझेशन पोटेन्शियल 
सत्तावीसावा बघा फॉर हायड्रोजन ऍटम इज अ थर्टीन पॉईंट सिक्स इलेक्ट्रॉन होल्ड द आयोनायझेशन पोटेन्शियल हेलियम विल बी हा आपण पर्टिक्युलरली स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम अकरावीला बघितलाय फिफ्टी फोर पॉईंट फोर इलेक्ट्रॉनिक होल्ड आपल्याला बघायला मिळालेला आहे कारण का काय आयोनायझेशन पोटेन्शियल हायड्रोजन इन टू झेड स्क्वेअर करा झेड स्क्वेअर म्हणजेच हेलियमचा ऍटॉमिक नंबर आहे दोनचा स्क्वेअर दोनचा स्क्वेअरला थर्टीन पॉईंट सिक्सनं मल्टिप्लाईड केलं की तुम्हाला हे उत्तरही येतं मग ह्याच पद्धतीनं तुम्ही पर्टिक्युलरली नायट्रोजन फॅमिली ऑक्सिजन फॅमिली नोबेल गॅस फॅमिली आणि हॅलोजन फॅमिलीचा ह्यामध्ये सगळ्यात लक्षात ठेवा राजानो मी हे फास्ट घेतले मला मान्य आहे फक्त यात मला एवढंच सांगायचं होतं की पी ब्लॉकचे जर तुम्ही मी सांगितलेले सिनॉप्सिस स्ट्रक्चर्स ऑक्झो ॲसिड्स त्याच्या बेसिक कॅरेक्टर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ऑकरन्सेस हे जर तुम्ही नीट केअरफुली रीड केलं तर तुम्हाला इझिली पी ब्लॉकमध्ये जे सी ई टीला चार क्वेश्चन्स येतात चार ते पाच क्वेश्चन्स येतात ते इझिली तुम्हाला सॉल्व करता येतात त्यातले पाच पैकी दोन हे तुम्हाला रिॲक्शन वरती बेस्ड असतात माझे बघायचे जसं अमोनियम डायक्रोमेटचं बघितलं फॉस्पिनचं प्रिपरेशन्स बघितलं नायट्रोजन डायऑक्साईडचं प्रिपरेशन असेल ह्याच्यावरती तुम्हाला बघायला मिळतील एखादा प्रश्न ऑक्झो ॲसिडचा बेसिसिटी किंवा पी ओ एच बॉन्ड किती आहेत ओके किंवा त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे ते विचारतील एखादा प्रश्न इन्क्रिझिंग आणि डिक्रिझिंग ऑर्डरवरती विचारले जातील आणि एखादा प्रश्न लोन पेअर किती आहेत हे विचारलं जाऊ शकतं तर त्या पद्धतीनं अभ्यास करा आणि तुम्हाला हा पी ब्लॉक जर केअरफुली रीड केला तर तुम्हाला पाचीच्या पाचही क्वेश्चन्स हे सोडवता येतील ही मला मला स्वतःला गॅरंटी आहे हे लक्षात घ्या तुम्ही जेवढं पी ब्लॉककडे दुर्लक्ष कराल जेवढं वाचणार नाही तेवढं तुम्हाला ते येणार नाही आणि मी ज्या सांगितलेल्या टिप्स आहेत त्या टिप्स लक्षात ठेवा थँक्यू व्हेरी मच